Привет, друзья! Не пугайтесь, тут у меня такой арсенал. Сегодня с вами готовим плавленый сыр. Вот столько я беру твердого сыра. Здесь у меня килограмм. Берите любой твердый сыр. Вплоть до вот такого можно брать. Вот, если у вас залежал. Видите, вот терло, не дотерло кусочек. В общем, так, вот тут надо срезать чуть-чуть. Латекс остался. То есть, вот у меня килограмм. Ну, кило сто. На минус чашка твердого сыра. Это сыр типа голландского. Мой сыр, домашний сыр. У любого сыровара бывают какие-то не, неудачи, назовем это так, да. Вот я сварила сыр, я всегда все свои сыры обязательно пробую. Мне не очень он понравился, значит идет переработку. Так, весы пока убирают в сторонку. Что же нам потребуется? Значит, нам потребуются точные весы, потребуется сода, обычная сода, потребуется лимонная кислота. Если у вас... Есть сыроплавитель, берите сыроплавитель. У меня его нет, я его сейчас буду делать сама. Нам потребуется масло сливочное, нам потребуется молоко. Молоко здесь это бутылка у меня от покупного, а здесь молоко у меня фермерское, деревенское. Значит, чашечки. Дальше кастрюля с двойным дном или кастрюля с водяной баней. То есть будете делать водяную баню. Мерный стакан и терка или комбайн. Я еще не знаю, сейчас попробую, если на терке плохо пойдет, достану комбайн. Я не комбайн доставай. Итак, с чего мы начинаем? Значит, сначала отмерим на 1 килограмм сыра, отмерим нужное количество соды и лимонной кислоты. Итак, ставлю сюда чашечку, обнуляю тару и начинаю отмерять соду. На килограмм сыра нам потребуется 34 грамма соды. Ну вот, не хочет мне давать такой вес. Значит, мы возьмем, так, возьмем вот эти весы. Раз те у нас балуются, обнуляю тару. Почему 1 грамм? 0. Так, и отмеряем 34 грамма соды. Так, отмерили соду. Теперь то же самое делаем. Отмеряем 26 грамм лимонной кислоты. 26 грамм лимонной кислоты. Итак, Беру чашку, в которой я буду это все смешивать, и смешиваем этих два ингредиента. Теперь нам потребуется 330 мл крутого кипятка. Но поскольку у меня еще не подготовлен сыр, я пока вот эту сухую смесь оставляю и займусь тем, что буду натирать сыр. Я так подумал, что на мелкой терке я буду слишком долго мучиться, поэтому взяла крупную терку. Для того, чтобы сыр у нас не прилипал, берем растительное масло. Но если у вас нет пульверизатора, значит просто тряпочкой. Смазываем терку вот таким образом и начинаем сыр натирать. Видите, как удобно, когда маслом смазано, сыр не прилипает, дырки не забивает. Не буду вас утомлять этим процессом. То есть берем весь сыр наш, который мы хотим плавить, перетираем на терке. Ну вот, закончила я. Сыр натирать довольно быстро я с этим управилась. Вот можете видеть терку, да? Здесь просто вот корочка твердая застряла. А так терка практически чистая. Вот один раз я показала вам, как смазала я ее маслом растительным. И, собственно, все. Вот она чистая. Практически чистая со всех сторон. Значит, натертый сыр я переложила вот в эту кастрюлю, в которой, собственно, мы и будем варить плавленный сыр. Сейчас пойду поищу, где у меня тазик, чтобы все-таки мне было легче делать на водяной бане. Пошла искать баню. Приготовим заранее сливочное масло. На килограмм нашего тертого сыра нам нужно 200 грамм сливочного масла. Обнуляю тару. 200 грамм масла. Приготовили, в стороночку отставили. И сейчас будем готовить наш сыроплавитель. Приготовим заранее мерный стакан. Нам нужно будет отмерить 330 миллилитров горячей воды. Прям вот не булькающий, но почти кипящий. У меня как раз чайник вот выключился где-то минуты 4 назад. Сейчас я отмерю мерный стакан 330 миллилитров. Заранее приготовлю нашу смесь лимонной кислоты и соды. Наш натертый сыр. Так, беру чайник. Отмеряю 330 миллилитров. И 
Теперь, девочки, очень осторожно, потому что у нас пойдет сейчас химическая реакция. Все знаете, как соль с лимонной кислотой реагирует, поэтому по чуть-чуть вливаем. Происходит гашение. Такой вот вулканчик. Помешиваем ложечкой. Всю сразу воду не выливайте, а то у вас вулкан будет на столе. У нас и лимонная кислота взаимодействует с содой, а также сама реакция, если кто гасил соду кипятком, то знает, что кипятком сода тоже гасится, то есть она переходит в другую химическую немножко формулу. И у нас получается сыроплавитель. Ну вот. Реакция у нас закончилась. Теперь мы берем наш сыр тертый и вот это все сюда выливаем. Вылили, помешали и сейчас мы с вами перемещаемся к плите. Пусть это даже чуть-чуть постоит вот так, пока мы пойдем на плиту. Итак, вот для водяной бани я взяла медный таз, в котором я варю варенье. В него ставлю кастрюльку и начинаю нагрев. Сейчас даже чуть-чуть водички подолью. Лучше делать на водяной бане, потому что масса у нас густая, она может пригорать. Ждем, пока у нас нагреется. Температура нам нужна сейчас для начала где-то градусов 40. Видите уже, как наш сыр начинает плавиться. Плавленный сыр вы можете делать с любыми добавками, какие вам нравятся. Орешки ветчину, может вяленое мяско, какие-то специи, которые вы любите. Ну, вы видели, в магазине бывает плавленый сыр с разными-разными добавками. Я сегодня, наверное, добавлю немножечко молотого пажитника. У меня пажитник шамбала есть в молотом виде. Можно добавить сушеные грибы молотые или мелко-мелко резанные. Сейчас я достану пажитник. Мешаем, чтобы у нас Ничего не пригорело. Так, теперь нам нужно в этот объем сыра, на килограмм сыра, добавить примерно 500 мл молока. Я возьму сначала 400 мл. Так. Наливаю по чуть-чуть и перемешиваю. Некоторые добавляют воду вместо молока. Потому что у нас большого нагрева не будет. И за счет добавления свежего молока, конечно, срок хранения у сыра будет не очень большой. Поэтому смотрите сами. Вот так уже тянется, видите, за ложкой. Количество молока, если вы раз сварите, то вы уже для себя решите, какую консистенцию вы хотите получить. Если сыр у вас очень твердый, у меня видели он практически твердый сыр, да? то молока нужно больше. Если сыр у вас полутвердый, мягкий сыр, то, соответственно, молока нужно меньше. И продолжаем мешать. Сейчас я замерю температуру. Так, огонь убавляю. Вижу. Вот, уже 45. Пока нагрев прекращаю. И сюда отправляем сливочное масло. И на этой стадии, сейчас масло пусть у нас плавится, я сюда добавлю пожить. У меня в семье очень любят, так, чтобы мои манипуляции были видно, очень любят сыр с пожитником. Пожитник, сейчас я вам покажу, какой он у меня. Вот такой пожитник молотый. А, чудесно пахнет. 
я много не буду добавлять, буквально вот в чайную ложечку. Ножитникам кидают такой легкий ореховый привкус. Так, пока нагрев выключаю и оставляю, чтобы масло наше растворилось, пока достану погружной блендер. Все, и оставляем, чтобы наш сыр, молоко и масло все это между собой подружилось. Вставляем также на водяной бане. Принесла сыр. новый подружной блендер. Блендер еще новый, почти не использовался. Окошко уже сожрала коробку всю, в которой блендер лежит. Бандитка. Просто бандитка, слов нет. Так она любит эти коробки, что прям вот говорят, хлебом не корми. Но кошку-то хлебом особо никто не кормит. Так, блендер приготовила. Помешиваем. Смотрите, если у вас сыр мягкий, возможно, он полностью растворится, расплавится и без блендера. У меня сыр очень твердый был, особенно корочки, поэтому, как видите, он у меня полностью не растворился. Такие вот плавают. Делала как-то плавный сыр, меня спрашивают, соль надо добавлять или нет. Ну, сыр же мы варим, мы соль добавляли уже, мы его, в смысле, не добавляли, а мы его солили, поэтому я соль дополнительно не буду добавлять. Достаточно ее в сыре. Какой сыр можно использовать? Любой сыр можно использовать. Вот у вас особенно у сыроваров, всегда в холодильнике какие-то остатки от чего-то там, недотертый сыр или там чуть заветрил сыр, лежал. Все можете пускать в это дело. Можно даже творог. Но я, честно скажу, творог я никогда не добавляла, но теоретически творог можно с сыром тоже стертым перемешать и должно все получиться. Но не буду ничего говорить. Показываю, как я делаю. Ну как, у меня масло не хочет полностью раствориться, надо было его порезать. Ну что, нам спешить некуда, нам нужно, чтобы у нас процесс шел сам. Так, включаю нагрев. Самый маленький ставлю. Теперь будем постоянно помешивать. Сейчас, как только у меня растворится, растворится масло, я перебью эту массу блендером. Так, я выставляю на термометре 80 градусов, это температура, до которой мы потом будем массу нагревать. Масло я брала, вы видели, магазинное, если у вас есть домашнее, берите домашнее. У меня магазинная жирность 82,5. Выключу газ и оставлю наш сырок постоять. Постоять минут на 15-20, через 15-20 минут проверю, насколько хорошо у меня расплавится сыр. И потом продолжим. Все, оставляем, пошли отдыхать. Прошло примерно 10-15 минут. Я специально не засекала. Смотрите, у нас сыр практически растворился. Но не полностью. И все-таки масса очень густая получается. Я добавлю еще примерно 50 мл молока. Я вам сразу сказала, что нам надо где-то 550. Тем более, что у меня сыр очень твердый. Добавил молочко. И сейчас работаем погружным блендером, чтобы нам добиться полной однородности нашей массы. После чего сыр будем дальше варить. Я сразу приготовлю чашку с кипятком. Спросите для чего? Для того, чтобы не мучиться потом с отмыванием блендера. Что сыр у нас схватывается очень быстро, и потом будет сложно отмыть. Поехали. Достаточно. Масса стала у нас сравнительно однородная. Мелкие крупиночки тут еще есть. Но мы сейчас их доплавим. И сразу его в горячую воду. Вот буквально одна минутка. И наша насадка чисто совершенно. Теперь снова включаем маленький нагрев. Маленький. Ставлю термометр, потому что нам нужно мешать. Примерно 20 минут. Включился нагрев. Смотрите, какой он у нас уже. И теперь мы будем постоянно мешать. В течение 20 минут я сейчас даже таймер себе включу. Набираемся терпения. 20 минут поставила. И мешаем. Греем и мешаем. Сейчас у меня температура 50 градусов. Вот такая масса. Еще, видите, крупинки еще присутствуют. Небольшие. Температуру поднимаем очень медленно, постепенно. 
и не превышаем 80 градусов. Если добавляете какие-то кусочками добавки, то их после блендера, естественно, добавляйте. Поскольку у меня молотые, я добавила до. Хочу понюхать. Мне кажется, совсем по жидких не ощущается, даже у горячего. Нет, совсем не чувствуется. Так что, сколько я добавила, это очень мало. Пробуйте, нюхайте, смотрите. В отношении добавок никаких вам точных газировок я сказать не могу. Это все очень индивидуально. Я, пожалуй, еще немножко пожитника добавлю. Мне хочется, чтобы был аромат пожитника, а его совсем не ощущается. девять градусов у нас прошло 7 минут имейте в виду что вот пока вы варите вам может показаться что он очень жидкий но он при остывании конечно станет более густой он и сейчас будет густеть в процессе варки но при охлаждении он естественно застынет сильнее еще спрашивает не будет ли ощущаться вкус соды нет не будет мы ее погасили она прореагировала то есть сода как таковая здесь уже не присутствует Здесь присутствуют производные химические элементы. Если вспомню, как называется, я вам тут напишу, что является вот сыроплавителем производным от взаимодействия соды и лимонной кислоты. 61 градус. Вот чем больше нагревается у нас, тем однороднее становится наш сыр. Меня спрашивали, можно ли качету плавить. Можно, конечно. Можно из качеты делать. Возможно, тогда для... Желаемой консистенции вам может потребоваться меньше молока, поскольку качет полутвердый сыр. В данном случае я твердый плавлю. Прибавлю газ. У нас по времени 10 минут осталось, а у нас пока 60 градусов. Видите, пожитник начинает всплывать. Поэтому перед тем, как по формочкам разливать, обязательно перемешать. Вот в процессе плавления можете чуть-чуть отложить на блюдечко, попробовать на вкус чтобы понять, хотите ли вы чего-то еще добавить. Вот у меня на блюдечке сыр. Видите, как он уже застывает. То есть он уже не текучий становится. М -м -м. Вот такая вкуснятина. Настоящий плавленный сыр. В магазине такой не купишь. Действительно вкус сыра. Они не поймут чего. Такой сливочный. Добавок у меня сыр был такой остренький, твердый. Вот это очень хорошо чувствуется. То есть вкус сыра у вас сохраняется. Такой вы возьмете. Ну, не считая того, что вы какие-то добавки будете делать. 68 градусов у нас. В следующий раз буду делать плавленый сыр с грибами. Чуть мне так захотелось в процессе. Но сейчас уже нет, мне лезть доставать белые грибы сушеные у меня есть. Это будет вкуснятина. Так, побулькивает у меня в тазу под кастрюлей. Чуть приподниму. Температура 70. Осталось нам 5 минут от того времени, которое я на таймере выставила. А вам может и видно? А? Не видно. Не он как сюда положить. Видите, масса стала почти полностью однородная. Какие-то немножко есть все равно вкрапления недоплавленного сыра. Ну, я думаю, что на бутерброде это нам никак не помешает. Время почти стекло, а я еще до 80 даже не довела. 20 минут стекло, а у меня 72 градуса всего. Придется прибавить газ. Думайте о чем-нибудь приятном, поскольку долго стоять тяжко, жарко, парит плита. Следите, главное, чтобы не пригорало. Я вот так кастрюку даже приподнимаю. Уже видите, у меня там сразу булькает. Он уже булькает во всем. У меня все еще 74 градуса. Все равно эти крупинки остаются. Если хотите камушки там взять для полной однородности, можно еще раз брендером разбить. Я это делать не буду. Все, выключаю газ, потому что мне уже прыгать на руки. Решеточку кастрюльку подсунула. Еще раз газ зажгу. Все-таки доведу до 80. Чуть-чуть осталось. 76 у меня. Все-таки у нас тут сырое молоко. Надо его как следует пастеризовать. Ох, не буду вас утомлять. Короче, доводим до 80 градусов, выключаю газ. Так, наш сыр готов. Он получился у меня достаточно вязкий. Я беру силиконовый половничек и по формам разливаю. Вот формочку. Себе делаю завтра на завтрак. 
Он чуть-чуть у меня постоял, остыл. Я перемешала, потому что на поверхности тут же образуется пленочка. Такой остренький получился сыр. Сейчас пока ложку обрезала. Дольем до полного. Застывает он прямо на лету, поэтому сильно долго не ждите. Видите, пленочек сразу образуется. Можно накрыть пищевой пленкой в контакт. Я сразу крышечкой буду накрывать. Прям. Видите, как он быстро становится вязким, застывает прямо на лету. Быстренько-быстренько его разливаем. Вкус потрясающий. Пока <смех> облизнула пальцы, знаете, получился вот как сыр, вкус, который вот я только с детства помню, когда покупали плавленный сыр в магазине, настоящий плавленый сыр. Не то, что сейчас продают под видом плавленного сыра, вот такой остренький сырный вкус. Потрясающий совершенно. Сейчас я его залью, уберу в холодильник. И где-то через пару часиков мы с вами подегустируем. Так, застывает прям хоть обратно на водяную баню возвращай. С вами придется на лопаточку взять, чтобы вымокать. Видите, уже все, не льется. Скажу вам так, совершенно не ощущается вкус пожитника. Так что все-таки пробуйте в процессе варки ваши добавки, что настолько сам вкус сыра сильный, что он перебивает все добавки абсолютно. Видите, все уже. Сыр уже застыл. Вот этот мы и будем дегустировать. Все, накрываю крышечкой и убираю в холодильник. Встретимся на дегустации. Так, конечно же, чуть не забыла, сыроваров, конечно, интересует выход. Да, сколько у нас получилось с килограмма твердого сыра. Потому что сыр я брала голландский, достаточно, скажем так, дорогой сыр. Потому выход нам очень интересен. Ну и тут тару как бы сами сминусуете. Итого у нас 2 килограмма 136 грамм. Неплохой выход, прямо скажем. Кто-то скажет, что это золотой сыр. Но вы знаете, если вы попробуете сделать и попробуете на вкус, то вы поймете, что это стоит того. Пока все. Пока-пока, друзья мои. До новых встреч. Всего вам самого-самого доброго. Хорошего. Пусть все у вас будет в жизни хорошо. И заходите на канал. Кто не подписан, подписывайтесь. Будет много интересного. Ну что, пару часов прошло. Давайте посмотрим. Тут муж уже, правда, отъедал чего-то. Он уже что-то тут уронил. Давайте посмотрим, что получилось. Гренки еще горячие. То есть вот консистенцию, надеюсь, что вам видно. Тянется. Вот я как говорила, я не добиваюсь такой стопроцентной прям однородности при однородности. То есть кусочки небольшие остались. Я просто не стала додерживать уже и еще раз блендер применять. Хотя это все возможно. Но сам сыр, как видите, он прекрасно мажется, он отличной консистенции, я именно такую люблю, бывает вот чуть жиже, я не люблю, бывает, оно с, сваливается с хлеба, а вот именно вот такая консистенция, которую можно толсто намазать, чтобы оно не спадало, и еще можно что-то сверху намазать, я люблю, кстати говоря, поверх плавленного сыра икру, но это чисто мои такие. Муж смеется, он говорит, как можно вместо масла. А я говорю, а мне вместо масла нравится. В общем, вот такая консистенция. Вкус я вам попробовать не могу дать. да? Я могу только вам сказать, что я уже попробовала. Мне очень нравится. Это, знаете, мне напомнило сыр. В детстве вот покупали сырки плавленные. 
По-моему, дружба они назывались, такие квадратники. Вот вкус очень похож, но чуть более остренький такой. Ну, то есть вкус 100% сыра, они не пойми чего. Ну, вот как бы так. Вот. Вот мы с вами подегустировали. Я как раз под это тело гренок наделала, который мой муж очень любит. Сейчас еще чуть-чуть, и мы пойдем ужинать. А я заодно сейчас съем бутербродик с сыром. На этом я с вами прощаюсь, дорогие мои. Делайте, пожалуйста, э, несложно, возможно. Ничего даже, скажем так, особо специального не нужно. Я думаю, что лимонная кислота и сода есть в любом доме. Ну, а что касается сыра, тут, конечно, сыровары выигрыши, потому что покупать сыр, не знаешь, какого он качества, вообще, будет ли он нормально плавиться, и, да и стоит сейчас это все дорого, и делается это все, не пойми из чего. Поэтому... Виват сыроваром, всем сыроварам удачи, вкусных сырочков, хороших клиентов, много заказов. Ну а всем нам, всем зрителям моего канала, всем друзьям моего канала, мира, добра, здоровья, человеческого тепла. Давайте жить дружно и любить друг друга. Пока-пока, до новых встреч.